Se puede hacer clic en cada una de las caras, but it's the X and the Z. It doesn't matter. It's just the way, the way they Okay, bueno, continúa. Now, hay algo más muy, muy interesante. La navegación por la pantalla se realiza con el ratón. Aparecerá este cuadro y le pedirá que asigne un nombre a su documento. Llamemos a este primer documento Mis Primeras Partes. Entonces, escribe Mis Primeras Partes. Ok, está bien. Está bien, no, no, no problema. Pero es, este es el nombre de tu documento, ¿ok? Tu, tu, tu documento. Su nombre, si su nombre es Collar, Collar, vamos a hacer el Collar y el Torre y puede, puede, puede poner Pulpo. Puedes hacer muchos proyectos en un documento. Voy a cancelar porque ya, ya tengo mi primer parte. Ok, puede, puede cambiar el nombre si quiere. Ok, bueno, bueno. Ok. Vamos. Ok, una vez se cre crea un nuevo documento, así es como se ve la interfaz. Okay, voy, a, voy a abrir eso. Ok. Eso es, se ve como eso, ¿verdad? Se ve la interfaz. ¿Todo tiene esta página? Sí. Ok, bueno, bueno. Ok, vamos a ver cómo navegar por esta pantalla. Esta parte es muy importante. Ok, cada nuevo dibujo muestra los tres planos principales. Front, right, top. Hay tres planos principales. Ok. ¿Qué ¿Ah? Frente. Well, frente, derecha y sí. It's not, como si, como, it's, it's not in Spanish on yours? No, 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 no. Okay, so, yeah. So, uh, por general, usaremos uno de estos planos, usually, usualmente frontal, or front, es el plano. Okay, para hacer un nuevo boceto bidimensional. ¿Entiende? Okay. Bueno. La navegación por la pantalla se realiza con el ratón. El ratón es muy importante a, a, a hacer proyectos en este programa. ¿Por qué? Porque la rueda uh, se utiliza para acercar y alejar. Entonces, um, let's see. cuando los guías hacia ti, se aleja. Y la otra dirección, a acercar. So, mira, voy a poner mi, mi ratón aquí. Mira. Acercar, alejar. Ok, pruébelo. Pruébelo con tu, con tu uh, ratón. Ok. Alejar y acercar. Now, es posible que no le gusta. Si usa, ¿quién, quién usa su ratón para jue, uh, jugar juegos? Ok. Es como eso. ¿Es mismo para alejar y acercar? Ok, bueno. Es posible que es la otra dirección. Y si no es confortable contigo, puede cambiarlo. Pero yo pienso que por todo es, es bueno. ¿Ok? Ok. Mira, mantener presionado el botón derecho del ratón permite la rotación. 
Ok, so mira, vamos a mantener presión con, con la botón uh, derecha y puede girar la, la vista. Probable. Ok. Todo puedo hacerlo a rotación, rotación. Hacer clic en el botón izquierdo permite la selección. Now, hay algo más muy, muy interesante. Uh, al empujar hacia abajo la rueda de ratón, puede panear solo hacia asegurarse de mantener presionada la rueda mientras mueve el ratón. Mira, es panear. Mantener presión en la rueda y puede, y puede panear. Entonces, cuando usamos el ratón, vamos a acercar, alejar, panear, a girar. Es, es muy, muy, muy importante y es muy importante hacerlo muy rápido porque necesito ver parte diferente en, 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 la, en la parte ok hay, hay preguntas es, es uh, ok um, por dos, dos minutos prueba hacerlo uh, juega, juega con con la ratón si puede play with the mouse a little bit so they can you know, kind of get a feel for it you know Practica, sí. Just for a minute, just for a minute. Vamos a continuar. En la parte superior derecha de la pantalla hay algo llamado cubo de vista. Aquí, cubo de vista. Se puede hacer clic en cada una de las caras y esquinas con el botón derecho para cambiar la vista. Mira, es alzado, la esquina es isométrica, ¿ok? También uh, puede puede mantener presión en el botón derecha y puede rotarlo. ¿Ok? Es interesante. Y tal vez uso este cubo. Y vamos a ver cuándo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es posible perder tu lugar en la pantalla. Mira. Ups. ¿Dónde está mi dibujo? Ok, no sé. Entonces, simplemente, simplemente haga clic aquí en alzado y boom, regresa enfrente. Ok, entonces, este cubo es importante por vista isométrica en la esquina aquí y regresa a ver la vista directamente enfrente de mí con alzado. ¿Qué es alzado? What does that mean, alzado? Ah. Oh. It's like looking at the object from the top. Oh, interesting. Okay, because we're looking, we're looking at it from the side. <laughs> yeah. Because look, this is the... What's planta? Well, that's so weird. Okay, this is the... Well, that's really interesting. Because this is the front. Yeah. This should be the X and the Y, but it's the X and the Z. That doesn't matter, it's just the way with it. Okay, bueno, continue on. Okay, hay preguntas de cómo mover la vista? Está bien? Okay, bueno, vamos. Okay, en la parte inferior izquierda de la pantalla, Está el nombre de esta parte. La cambiaremos de nombre a collar. Haga clic derecho y seleccione renombrar y escriba collar en el cuadro. Voy a mostrar aquí. No. ¿Dónde está? 
So hay caja abajo, haga clic derecho y renombrar. Y el nombre es collar. Okay? Aquí es donde, this is where you put the name of your part, right? Okay. Bueno. Okay, el collar. El co, uh, collar. Ok, estamos listos para comenzar a hacer nuestra parte. Lo primero que debe suceder antes de realizar cualquier pieza en 3D es crear un boceto en 2D. Se debe hacer un boceto en un plano. Seleccione el plano frontal y haga, y haga un nuevo boceto haciendo clic en el botón boceto. ¿Cómo es eso? Mira. So, select, seleccione este plano y haga clic aquí, boceto, para hacer un nuevo boceto. Seleccione plano frontal, front, y uh, haz clic en... Mira. Haz clic en boceto. Otra vez, seleccione uh, front aquí y haz clic boceto para hacer un boceto nuevo. Porque necesito boceto para poner líneas, círculos, rectángulos, partes, ¿ok? Si no hay boceto abrir, abierto, no puede, no puede um, dibujar. ¿Ok? ¿Todo tiene ese dibujo? Repito, ok. Mira. Sigue, sígueme. Sígueme, sígueme. Primero, seleccione front aquí. Frontal. Y después, haz clic aquí en boceto. Arriba. De izquierda arriba. Boceto. Y voy, voy a ver en tu pantalla la, la palabra boceto 1 y hay una otra caja. Um, azul. ¿Ok? ¿Todo tiene? Oh, ¿Qué pasó? No, no. No, no, no. no. Ok, cerrarlo. Ok, primero, Franz, selecciona y boceta. 